ஆயிரத்தி ஐநூறு சின்ன வியூவர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கிற லவ் அண்ட் ரொமான்டிக் மூவிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குணா ஸோ கமல்ஹாசன் நடிப்பில் இந்த படம் வந்துட்டுச்சு இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா அபிராமி அபிராமி அப்படிங்கிற டைலாக் அந்த இடத்துல பயங்கர ஃபேமஸாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து வேறொரு அபிராமி ஃபேமஸாக இருக்குது சரி எதுக்கு தேவையில்லாத கண்ணுக்கு கூட நம்ம போய்கிட்டு ஸோ அந்த படம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தான் பிடிச்ச லவ் பண்ணுற பொண்ணை வந்து கடத்திட்டு வெளியில் கொண்டு போயிடுறாரு ஸோ அங்கே போய் வச்சு அவரோட லவ்வை புரிய வைக்கிறதும் அவர் பாடுறதும் அதில் கம்மலை நடிப்பெல்லாம் கம்மலை யாருமே அடிச்சுக்கிற முடியாதுங்கிறதுக்கு அந்த ஒரு படமே போதுமாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு த்ரிஷா நடிப்பில் படம் வந்துச்சு விண்ணை தாண்டி வருவாயா விடிவி ஸோ அந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க பயங்கரமான ஒரு லவ்வாக இருக்கும் ஸோ அதோட ரொமான்ஸ் சீனாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த படம் கூட விடிவி டூ கூட வரப்போகுது ஸோ விடி ஒன்றை பார்த்தது போதே நமக்கு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு லவ் ஃபீல் வந்துருச்சு ஸோ விடி யூ டூ வரும்போது அதே ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு நம்பலாம் ஸோ சிம்பு த்ரிஷா அந்த கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஸோ பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே அதோடையும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரிஷாக்கு சிம்புவோட வயசு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி கட்டிருப்பாங்க சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு சீரும் கௌதம் இயக்கத்தில் ஸோ இப்போ விடிவி டூ வரப்போகுது அப்படின்னு எல்லோரும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனா அப்படிங்கிற படத்தை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அமலா பால் மற்றும் மிதார்த்து நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ கிராம சைடில் ஒரு உண்மையான லவ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டே மைனா படம் தான் சொல்லணும் அதில் அவங்களோட நடிப்பு வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அதுலேயும் மிதார்த்தோட நடிப்பாக இருக்கட்டும் அமலா பாலோட நடிப்பாக இருக்கட்டும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஸோ அதோடையும் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா எல்லையில் விட்டுருந்தேன் அந்த பகுதிக்குள்ளே அவங்க போகும்போது அந்த லொக்கேஷனாக இருக்கட்டும் லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணதாக இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம அமலா பாலுக்கு அம்மாவை நடிச்சிருந்த அவங்க கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஸோ அங்கே இருக்க அந்த வாழ்வாதாரம் சேர்ந்து இந்த லவ் இருக்கும்போது அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நித்யாவேன நடிப்பில் ஓகே கண்மணி அப்படின்னு படம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து லிவிங் டுகோதர மெயின் வச்சு எடுத்திருந்தா கூட நித்யமேன் வந்து கியூட்டான அந்த ஆக்டிங் தான் இப்போ கூட கண்ணில் இருக்குது அந்த கண்ணாலே பேசுகிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ரொமான்டிக் மூவியாக இருக்குது ஸோ மணிரத்ன மூவினாலே பெஸ்ட்டு ரொமான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் முக்கியமான ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓகே கண்மணி அப்படின்னு சொல்லி தான் வரணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மௌன ராகம் அப்படிங்கிற படத்தை எடுத்திருந்தார் ஸோ அந்த படம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் மாற்றி வேறு சில டைரக்டர் நல்லாம் வந்துருந்துச்சு சரி அதை விட்டுரும் ஸோ மௌனராகவும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ரேவதி வந்து கார்த்தியை லவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தி இறந்து போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் மோகனை கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு எடுத்துருந்துருப்பார் மணிரத்னம் ஸோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லவ் எப்படி இருக்கும் அந்த ரொமான்ஸ் எப்படி இருக்கும் எப்படி ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு மணிரத்னம் வந்து சூப்பராக எடுத்து காணிச்சிருப்பார் ஓகே கண்ணில் லிவிங் டு கோதராக காணிச்சவர் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூரான லவ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சூப்பராக காணிச்சிருப்பார் மணிரத்னம் அது மட்டும் பாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவன்ாதவ
எப்படி ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும்போது சூப்பராக தன்னோட யதார்த்தமான டைரக்ஷனில் காணிப்பாரு பாலா மூன்றாம் பறை அப்படின்னு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படத்தை ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கமல் மற்றும் ஸ்ரீதேவி நடிப்பில் அந்த படம் வந்துருச்சு இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பட்டையை கிளப்பிச்சு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அது முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பியூராக லவ் பண்ணுவார் கமலஹாசன் ஸ்ரீதேவி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீதேவி வந்து கொஞ்சம் மனநலம் கொண்டுவாங்க அதாவது அப்நார்மலில் இருக்கிற மாதிரி காணிச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்நார்மலில் இருந்துட்டு அவங்க நார்மல் கண்டிஷன் இருந்தபோது அவ்வளோ நாள் லவ் பண்ணிக்கிறது கமல் யாருன்னே தெரியாமல் போயிடும் ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்க அந்த சீனு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தலையில் மண்பானையை வச்சுட்டு நம்ம கமல் ஆடுறதெல்லாம் இப்போ கூட நினைக்கும்போது கண்ணெல்லாம் கலங்குது சுந்தர்ராஜன் இயக்கத்தில் விஜயகாந்தோட ஃபில்மு குரூப்பில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் அப்படி என்ன படம்னு கேட்டிங்கன்னா வைதேகி காத்திருந்தால் அப்படின்னு ஒரு படம் ஸோ அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இறந்த இடத்துல பட்டையை கிளப்பிச்சு ஸோ இந்த படத்தை இப்போ கூட கொஞ்சம் லவ் ஃபீலியர் கேஸ் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதா ரிப்போர்ட் வருது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தோட பாடல்கள்லாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ யாராவது லவ் ஃபீலியர் ஆனால் அவங்களோட போய் வாட்ஸ்அப்பாக ஃபேஸ்புக்கோ ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் தான் போட்டுருப்பாங்க அப்பமே தெரிஞ்சு உடனே அவங்க பயங்கரமான முரட்டு லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான லவ்வுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கும் ஸோ தான் லவ் பண்ண பொண்ணு வந்து இறந்து போயிடுவா அதே மாதிரி தான் ரேவதி நடிச்சிருப்பாங்க ரேவதி கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க அவங்களும் இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு லவ்வை சேர்த்து வைப்பாங்க படம் வந்து பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சுந்தர்ராஜன் இயக்கத்தில் இந்த படம் வந்துருச்சு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு லவ் ப்ளஸ் அந்த ரொமான் படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான இடத்த படிக்குது எவ்வளோ படங்கள் வருது போகுது இனி பெஸ்ட்டு ஃபில்மெல்லாம் வரலாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இதுதான் லவ்லே பெஸ்ட் படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் எனக்கு எப்போவுமே ஃபேவரட்டான படம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூவை உனக்காக இளைய தளபதி விஜய் அவரோட நடிப்பில் இந்த படம் வந்து விக்ரமன் இயக்கத்தில் அந்த படம் வந்திருக்கும் இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி விஜய் வந்து இவ்வளோ பெரிய உயர்த்திருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு முக்கியமான படம் தான் இந்த பூவை உனக்காக பார்த்திங்கன்னா தான் லவ் பண்ண ஒரு பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணுவார் அந்த லவ் பண்ணுற பொண்ணு வந்து இன்னொருத்தர் லவ் பண்ணும் ஸோ அவங்க இடத்தையும் சேர்த்து வைப்பார் கடைசியாக வந்து கல்யாணம் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லை நான் அந்த அந்த பொண்ணை நினச்சிட்டே வாழ்ந்துடுறேன் அப்படின்பாரு ஸோ அந்த படத்துக்கு நிகர் எந்த படமும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரொமான்டிக் ப்ளஸ் ஆதாம் லவ் மூவி அப்படின்னு நீங்கள் எந்த மூவி நினைக்கிறீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையோட எந்த ஒரு படம் லவ்வோட சேர்த்து ஒன்றி போயிருக்கு இந்த படத்தை பார்த்தா நான் லவ் பண்ணது ஞாபகம் வரும்னு உங்களுக்கு எந்த படம் தோணும் அதே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக